ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു ആടപ്പത്തിൻ്റെയായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഡിന്നറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ടിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതാ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു അരക്കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം നന്നായി ആക്കി കൊടുക്കണം എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാനൊരു പരിപാടി എത്തിക്കുന്നു എൻ്റെ സമയം ഞാനിങ്ങനെ ദോശയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ബീഫ് ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി രണ്ട് മീഡിയം സവാളയാണ് ഇട്ടത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിലേക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ബാക്കി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് തേങ്ങപ്പാൽ എടുത്ത കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വറുത്തരച്ച തേങ്ങയും കൂടി കൂട്ടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വറുത്തരച്ചത് ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കിയത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുന്നത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അല്പം സവാള ഇട്ട് അല്ല സവാള അല്ല സോറി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഏകദേശം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് മുളകും മല്ലിയും ഒരുമിച്ച് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക കുറച്ച് ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മൾ വിസിലടിക്കുമല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് വിസിലടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പായറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അധികം വേണ്ട ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഗരം മസാല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പിഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ലാസ്റ്റും നമ്മൾ എല്ലാം റെഡിയായിട്ട് വരുന്ന സമയത്തും ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ റോസ് സ്മെല്ല് പോകുന്നവരെ ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വലിയ ഒരു ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വലുതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ചൊരു കാൽ ഫ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊരു മൂന്ന് വിസിൽ കൊടുക്കുക ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് മുക്കാ ഭാഗ്യമേ വേവാൻ പാടുള്ളൂ ഞാനിതിലേക്ക് പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബീഫ് മുക്കാ ഭാഗം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മീഡിയം സൈസിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊട്ടറ്റോ വേണമെങ്കിലും ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇടണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കലാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ കുക്കറിൻ്റെ വിസിലൊന്നും ഇടാറില്ല സാധാരണ പോലെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് വിസിലിട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു വിസിലടിച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് മൂന്ന് വിസിലാണ് അടിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം ഹൈ
കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മതി കേട്ടോ അധികമൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ അത് മതി ഒരു ടീസ്പൂണും ഇല്ല കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഓയിൽ മതി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാറുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിന് വേണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഫുൾ തന്നെ നമ്മുടെ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കറി ലൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ സവാള സവാള ഒരു ടീസ്പൂൺ വരും കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു സ്മെല്ലിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ സവാളയും മൊരിഞ്ഞു മൊരിയുന്നതുവരെ നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വന്നവരെ തന്നെ മൊരിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതാ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ലോണം ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി ഞാൻ തേങ്ങയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഒരു തേങ്ങേൻ്റെ ബോക്സാണ് ചെറിയ ബോക്സാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരമുറി തേങ്ങ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാലെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പാലെടുത്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ഫസ്റ്റ് വിചാരിച്ചത് തീ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണേ ഞാൻ ആദ്യം പാലെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് കരുതിയത് പിന്നെ ഞാൻ കരുതി വേണ്ട അരച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഇതിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് പാലെടുത്തിട്ട് തേങ്ങപ്പാൽ എടുത്തിട്ട് കറിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വറുത്ത അരിച്ച തേങ്ങയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മുമ്പ് ചിക്കൻ കറിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് അത് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യും അതിലേക്ക് പിന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിലും ചെയ്യലുണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് ടൈം ഇതേപോലെ തന്നെ വറക്കും എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടും എന്നിട്ട് ഞാൻ നന്നായി അരച്ചെടുക്കും അരച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കറിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പം അരച്ചെടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങ വേണ്ടുള്ളൂ ഒരു അരമുറി മതിയാവും നമ്മളൊരു കുറച്ച് ചെറിയ ഫാമിലിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു അരമുറി മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഈ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം എന്താ ഞാൻ നമ്മുടെ തേങ്ങ അത്യാവശ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ക്രിസ്പി ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലൊക്കെ നല്ല സ്മെല്ല് വരും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതാ നല്ലോണം ബ്രൗൺ ആക്കണ്ട എങ്കിലും കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നല്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾക്കിത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്രയും കുറച്ച് ആദ്യം വെള്ളം കുറച്ച് ചേർത്ത് അടിക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി ബാക്കി കറി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ പച്ചവെള്ളം ചേർക്കരുത് ഇതാ തേങ്ങ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഗ്രേവി വേണ്ടതെന്ന് അത് അവൾ തീരുമാനിക്കുക അത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് തിളപ്പിക്കുക തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഗരം മസാലയും ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ലാസ്റ്റും കുറച്ചൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും മല്ലി ഇലയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ടേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് മാവിൻ്റെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അര കഷ്ണം സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക നല്ലോണം നമ്മൾ ഇപ്പം എന്താ ചതക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനും പാടില്ല ഈ ജീരകം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് അരമുറി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തേങ്ങ ഇപ്പോൾ
അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ ജീരകമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് കടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അങ്ങനെ പാടില്ല ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല ഇത് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം ഒറ്റ ഓരോന്ന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ അരഞ്ഞ് കിട്ടാത്തുള്ളൂ അത് പിന്നെ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് മീതലിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പം അത് മാത്രമേ അരഞ്ഞ് കിട്ടാത്തുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഏത് ബൗളിലാണോ നിങ്ങൾ മാവ് കുഴക്കുന്നത് ആ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക കേട്ടോ അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഞാനിവിടെ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അമീസിൻ്റെ പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ എപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പുഴുങ്ങലരി ഉണ്ടാവില്ല തായ്ലൻഡ് റൈസ് മട്ട റൈസ് അല്ല തായ്ലൻഡ് റൈസ് പോലത്തുള്ള അരി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ബോധന അതുപോലുള്ള അരികളും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പത്തിരി ചൂടുന്നത് ആ അരി ഒരു നല്ല ചൂടുള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കും അതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ജ്യൂസിൽ അടിച്ചിട്ട് അതിലേക്കാണ് ഈ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് ജ്യൂസിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയും അതുപോലെ ഉള്ളി ജീരകം ഇത് മൂന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്നിട്ട് അരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണ ചൂടാറുള്ളത് ഇത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിനെക്കാട്ടിയും ഈസി വേർഷനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് പത്തിരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എന്നിട്ട് ഇതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരി ഇടുന്നതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യുക ടൈറ്റാക്കുക കുഴച്ചു നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ ഞാൻ നമ്മുടെ മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം കയ്യിൽ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയോ അതുപോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും തടവുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇത് കുറച്ച് ഉരുളയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാനുണ്ട് ചെറുതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക സാധാരണ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായ മതി എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇട്ടുക ഇങ്ങനെ ആക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടുവിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെക്കാട്ടി ചെറുതായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് ചെറിയ പോലത്തെയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്കതാണ് ഇഷ്ടം വലുതിനെയും കാട്ടിയും ചെറിയ പോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡലിൽ ഇപ്പം റൗണ്ടിലല്ലേ ഇതിലുള്ളത് ഇനി അതല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ആക്കിയല്ലോ രണ്ട് പേരിലോണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഫുൾ അങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് എനിക്കത് അത്ര ഇഷ്ടമാകാറില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം തോന്നാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തെയ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആവിയിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വേവിക്കുക കേട്ടോ ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും സമയമായിട്ടുള്ളൂ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെക്കുക കേട്ടോ ഇതാ നമ്മുടെ ആണപ്പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നന്നായി വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കറി വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി അധികമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ഇതിലേക്ക് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക കുറച്ച് ഗ്രേവി എടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കുക മുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഗ്രേവി ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചപ്പാത്തിക്കോ പത്തിരിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആണപ്പത്തിരി ഇതാ നന്നായിട്ട് മുങ്ങി കിടന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ഇതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ മൂടി വെക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂടി വെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ തുറന്നിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അടിക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്